ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ மூலமாக இன்றைக்கி உங்களை பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் ஆற்றல் வளங்களை வெளிக்கொண்டு வர பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை வச்சு தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஆற்றல் வளம் அதாவது பொட்டென்ஷியல்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அப்போது நமக்குள்ளே வந்து நிறைய பொட்டென்ஷியல் வந்து மறைந்து கிடக்கு அப்போது இன்றைக்கி நிறைய வேலைகளில் இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் இல்லையா அந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போகிற போகிறப்ப நம்மளுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த மறைந்து கிடக்கிற அந்த ஆற்றல் வளங்கள் மறைந்து இருக்கிற அந்த பொட்டென்ஷியல் நம்மளுடைய உண்மையான பொட்டென்ஷியல் என்ன நமக்குள்ளாக என்னென்ன காரியங்கள் என்னென்ன திறமைகள் தாழ்ந்துகள்லாம் மறைந்து இருக்கிறது என்பதை நிறைய வேலைகளில் நம்ம வெளிக்கொண்டு வராமலே இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போயிடுறோம் அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து ஆண்டவர் என்னென்ன என்னென்னதை விட இல்லை ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய நினைத்த காரியங்கள் நிறைய காரியங்கள் வச்சுருக்கார் இல்லையா ஆனால் அதற்கு வந்து நம்மளுடைய ஒத்துழைப்பு வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் நம்மளோட வாழ்க்கையில் செயல்பட அனுமதிக்கும் பொழுது நிறைய காரியங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் மறைந்து கிடக்கிற காரியங்களை ஆண்டவர் வந்து வெளியில் கொண்டு வருவதற்கு உதவி செய்கிறார் அப்போது அப்போது இன்றைக்கி அதை குறித்து தான் நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் ஒரு சில நிமிடங்கள் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சேன் ஏன்னா நம்ம முதலாவது ஏன் வந்து அப்படி மறைந்திருக்கிற அந்த ஆற்றல் வளங்களை நமக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற ஆற்றல்களை திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர ஏன் வந்து நம்ம முடியாமல் போகுதுன்னா அதற்கு முதலாவது ஒரு பெரிய காரணம் வந்து பயம் இல்லையா எதை குறித்து பயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காரியங்கள் நான் சொல்ல முடியும் ஒன்று வந்து நான் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் வந்து எனக்கு செய்ய சொல்கிறாரு இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஊந்துதல் வருது இது செய்கிறதற்குரிய ஒரு ஊந்துதலை ஆண்டவர் கொடுக்குறாருன்றப்போ நான் முதலாவது பயப்படுகிற காரியம் என்னென்னா ஒருவேளை நான் இதை தவறாக செஞ்சிட்டேன்னா என்ன நடக்கும் அதனால் என்னை மற்றவங்க என்ன பேசுவாங்க என்னை பற்றி தவறாக பேசுவாங்களே இல்லை என்னை வந்து ஒரு இழிவாக பார்க்கலாம் என்னை வந்து ஒரு ஒரு கேவலமாக ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த பயம் இருக்கு இல்லையா ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றது அதுதான் நம்மளை வந்து ஒருவேளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போயிட்டாங்கன்னா நம்ம செய்கிறத அங்கீகரிக்காமல் போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த பயம் தான் நிறைய வேலைகளில் நம்மளை வந்து ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக வைத்திருக்கிற அந்த ஆற்றல்களை நம்ம வெளிக்கொண்டு வர முடியாதபடிக்கு தடுத்து தடுக்குது அப்போ அந்த இடத்துல அப்போது அந்த பயத்தை எப்படி நம்ம போக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய பலனை நாட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இன்னொன்று நம்மளுடைய மனநிலையை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் மிக முக்கியம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஃபியர் மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் பண்ணால் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிரும் அப்புறம் என்னைய மக்கள் வந்து ஏதாவது தப்பாக பேசிடுவாங்க இது எதுக்கு ஒம்பு நான் பாட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு போயிடுறேன் நம்ம எதுக்கு புதுசாக எதுவும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய வேலைகளில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு லைஃப் இல்லையா நம்மளுக்கு இருக்கிறது போதும் நம்ம எதுக்கு புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத வேலையை பார்த்துட்டு அப்படின்ட்டு தான் நம்ம நினைக்கிறோமே தவிர ஆனால் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் இன்னும் என்னென்ன காரியங்களை வச்சுருக்கிறாரு எனக்குள்ளாக இன்னும் என்னென்ன ஆற்றல்களை இன்னும் என்னென்ன வரங்களை வச்சுருக்கிறாருன்றத அந்த ஒரு அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இல்லை அந்த ஒரு ஊந்துதலோடு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒரு தைரியமாக ஒரு காரியத்தை செய்கிறதற்கு அநேக வேலைகளை தயங்குகிறோம் அப்போ இதனால தான் என்ன ஆகுது நம்மளால் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு முழுமையாக ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக வைத்திருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியலை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாமலே இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போயிடுறோம் மறைந்துடுறோம் இல்லையா இன்னொன்று ஒன்று அங்கீகரிப்பு அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா அப்ரூவல் அதாவது நான் செய்கிற காரியத்தை மக்கள் கட்டாயம் ஏற்றுக்கொண்டாதான் அதை செய்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குன்ட்டு நம்ம நினைக்கிறப்போ அது வந்து ஒரு தவறான மனப்பான்மை ஏன்னா நம்ம செய்கிற காரியத்தை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள போகிறது இல்லை அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்கிறோன்னா அதை வந்து பத்து பேர் ஏற்றுக்குவாங்க பத்து பேர் அதை வந்து அங்கீகரிக்காமல் போகலாம் அப்போ நம்மளுடைய மனப்பாங்கு எப்பொழுதுமே என்ன இருக்கணும் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதினாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கத்தராலே நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் அதை மனுஷருக்கு என்று செய்யாமல் தேவனுக்கு என்று மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் கர்த்தருக்காக மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் அப்போ இன்றைக்கி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம செய்கிற எந்த ஒரு சின்ன சின்ன காரியமாக இருக்கட்டும் இல்லையா ஒருவேளை வேலையில் வந்து ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சில காரியங்களை நன்றாக செய்யும்படி ஞானத்தை கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ அந்த காரியத்தை வந்து நம்ம செய்கிறதுனால நம்மளை யாரும் பாராட்டலையே அப்படின்றதுக்காக இதை நான் செஞ்சு என்ன கண்டுக்க போகிறேன் என்னை யாரும் பாராட்டுறதில்ல எனக்கு அதுக்கு உரிய சம்பள உயர்வு கூட கொடுக்க போகிறதில்ல அப்போ நான் எதுக்க
ஆனால் இந்த வசனம் சொல் சொல்கிறது போல் எதை செய்தாலும் நீங்கள் மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் கத்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாக செய்யுங்கள்னு சொல்கிறப்போ அப்போ அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் நான் எதை செஞ்சாலும் சரியாக செய்வேன் எதை செஞ்சாலும் ஒழுங்காக ஒழுங்கும் கிரமமாக நான் செய்வேன் அப்படின்ற அந்த மனப்பாங்கு வந்தாலே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் தெரியுமா நமக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற ஆற்றல்களை நமக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற அந்த ஹிட்டன் பொட்டன்ஷியல்லாம் அப்போ தான் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து வெளியில் நம்மளுக்கு வந்து வர்றதை நம்ம வந்து கண்டுகொள்ள முடியும் அப்போது ஒரு வசனம் ஆண்டவர் வந்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் மத்தையோ இருபத்தைந்தாம் அதிகாரம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு ஓமை குறித்து சொல்கிறார் இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டு தாளந்துகள் ஐந்து தாளந்து ஒரு தாளந்து மூன்று ம மனிதர் இடத்தில் கொடுக்குறார் ஆண்டவர் அந்த தாளந்துகளை கொடுத்து அவர் வந்து நான் போய் திரும்பி வரும் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த தாளந்துகளை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ரெண்டு தாளந்து வச்சுருந்தவன் நாலாக மாற்றிட்டான் அஞ்சை வந்து பத்தாக மாற்றிட்டான் ஆனால் அந்த ஒரு தாளந்து வச்சுருந்தவன் அதை எதுக்கும் பயன்படாதபடி வச்சுருந்தனால ஆண்டவர் வந்து அந்த ரெண்டு தாளந்தை நான்காக மாற்றினவர்களையும் சரி அந்த ஐந்து தாளந்தை பத்தாக மாற்றினவர்களையும் பார்த்து தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு உண்மையும் உத்தமும் உண்மையும் உத்தமும் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்திலே நீ உண்மையாக இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றார் அப்போது ஆண்டவர் நம்மளிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு காரியம் நம்ம பிறக்கிறப்பையே ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக என்னென்ன கிருபைகளெல்லாம் வைக்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஒரு நோக்கம் வைக்கிறார் இல்லையா என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உங்களோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு நோக்கம் வைக்கிறப்போ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய எல்லா ஆற்றல்களையும் ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக வைக்கிறார் அப்போ ஆனால் இதில் ஒரு 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 விஷயம் என்னென்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆண்டவரோடு பயணிக்கும் பொழுது தான் அந்த ஆற்றல் வளங்களை நம்ம வந்து அந்தந்த நாள் அந்தந்த காலத்தில் வந்து நம்ம வெளிக்கொண்டு வர முடியும் அப்போது நம்ம ஆண்டவர் விட்டு நம்ம வழி விலகி செல்லும் பொழுது இல்லை ஆண்டவருடைய பாதையில் நோக்கத்தில் நம்ம இல்லாதப்ப நம்மளால் நமக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற அந்த ஆற்றல் வளங்களை வெளிக்கொண்டு வர முடியாமல் போயிடுது அப்போது இன்னொன்று ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு தாளந்துகளை ஆண்டவர் வந்து நான்கு தாளந்தாக மாற்ற மாற்ற சொல்கிறார் பார்த்திங்களா அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அப்போ நமக்குள்ளாக ஆண்டவர் வந்து மறைத்து வைத்திருக்கிற காரியங்களை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்போது அப்போ நம் எனக்குள்ளே வந்து இன்றைக்கி நான் எனக்கு வந்து வெளிப்படையாக சில காரியங்கள் நான் வந்து இயல்பாக எனக்கு வருதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் முதல் என்ன பண்ணணும் எனக்கு இயல்பாக வரக்கூடிய காரியங்கள் எனக்கு இயல்பாக செய்யக்கூடிய காரியங்களை முதலாவது நான் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அதை நான் செய்ய செய்ய என்ன நடக்குது அதன் மூலமாக நான் எனக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற வேறு சில காரியங்களையும் நான் வெளிக்கொண்டு வரேன் அப்போ இல்லையா அப்போ இப்படி தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய பொட்டன்ஷியல் ஃபைண்டிங் அவர் ட்ரூ பொட்டன்ஷியல் நம்மளுடைய உண்மையான ஆற்றல் என்ன நமக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற ஆற்றல்கள் என்ன என்பதை நம்ம கண்டுகொள்ள வேண்டியது மிகுந்த அவசியமாக இருக்கிறது இன்னொரு ஒரு காரியம் நீங்கள் ஆப் ஆபரகாமை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறப்ப நீங்கள் ஆதியாகமம் புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் ஒரு அழகான ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்த ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் இல்லையா அவர் என்ன சொன்னார் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பாய் அதாவது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கும் பொழுது நீ மற்றவர்களுக்கும் ஆசிர்வாதமாக இருப்பாயின்றது தான் அதோடைய பொருள் இல்லையா அப்போ இன்றைக்கி நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் இப்போ ஆண்டவர் என்னை ஆசிர்வதிச்சிட்டாரு நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்ட்டு நான் அதோடு நின்றுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு செல்ஃப் சென்டர்டு பிளஸ்ஸிங் ஆகிடுது ஒரு சுயநலம் மிக்க ஒரு ஆசிர்வாதமாக மாறிடுது ஆண்டவர் என்னை ஆசிர்வதிச்சிட்டா போதும் அப்போ நான் சந்தோஷமாக ஆகிட்டேன்ற அதோடு நின்றுட்டேன்னா ஆனால் என்னை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறப்போ என்ன எனக்கு ஆண்டவர் தாளந்துகளையும் வரங்களையும் கிருபைகளையும் கொடுக்குறப்போ அப்போ அதன் மூலமாக நான் எப்படி மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக மாறுவேன்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ தான் அப்போ அங்கே தான் ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதம் நம்மள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் பரவுகிற ஒரு பாத்திரமாக இல்லை நம்ம மூலமாக ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதம் மற்றவர்களும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்ம ஒரு பாத்திரமாக மாறுறோம் அப்போ அந்த இடத்துல இல்லையா அப்போ ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரு வாழ்க்கை என்னிடத்திலும் சரி உங்களிடத்திலும் சரி நம்ம வந்து ஆசிர்வதிக்க ஆண்டவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இல்லையா ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறாரு நமக்குள்ளாக நிறைய தாளுந்துகளை கிருபைகளை நமக்குள்ளாக நிறைய ஆற்றல் வளங்களை ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறார் ஆனால் இதில் இதில் வந்து நம்ம பண்ண ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் என்னென்னா அநேக வேலைகளில் நம்மளுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் நம்மளுடைய உண்மையான ஆற்றல் என்ன என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம பண்ணுற தப்பு அதற்கு வந்து நம்ம ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறோன்னா நான்
ஆலய வழிபாட்டுக்கு கூட செல்ல முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்காங்க இல்லையா நிறைய ஊரில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருக்குது அவங்க ஆண்டவர் பேரை சொன்னாலே அவங்கள கொண்டு போட்டுருவாங்க அவங்க ஆண்டவர் பேரை சொன்னாலே அவங்கள வந்து சிறைச்சாலையில் போட்டுருவாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட பாடுகளை அனுபவிக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டம் இந்த உலகத்தில் ஒரு பகுதியில் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து விடுதலை கொடுத்துருக்காரு இவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஆண்டவருக்காக நான் எதையாவது செய்கிறதுக்கு நான் பயப்படுறேன்னு வச்சுக்கோமே நான் யோசிக்கிறேன் இல்லை இது என் பேரை பாதிச்சிருமோ என்னுடைய புகழை பாதிச்சிருமோ இல்லை என் என்னுடைய நட்பு வட்டாரத்தை இது பாதிச்சிருமோ அப்படின்ட்டு நான் நினச்சேன்னா அப்போ ஒரு ஆண்டவருக்காக ஒரு சின்ன ஒரு தாக்குதலை கூட இல்லை ஒரு என்னை பற்றி தப்பாக நாலு பேர் பேசுகிறத கூட என்னால் ஏற்றுக்க முடியலன்னா அப்போ நான் எப்படி ஆண்டவருக்கு ஒரு உண்மையுள்ள ஒரு சீடனாக இல்லை உண்மையிலே அவர் மேல் நான் அன்பு செலுத்துறவனாக இருக்க முடியும் இல்லையா நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் ஏன்னா அநேக வேலைகளில் நம்ம ஆண்டவருக்கு சொல்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் உங்கள் மேலே அன்பாக இருக்கிறோம் நாங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதை செயலில் காண்டு காண்பிக்க வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்போ நம்ம அதை செயலில் காண்பிக்க வேண்டும்னா அப்போ ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக வைத்திருக்கிற அந்த ஆற்றல் வளங்களை நம்ம அவருக்காக எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற அந்த காரியங்களை ஒரு புதைப்பொருள் போல் ஆண்டவர் நமக்குள்ளே நிறைய காரியங்களை வச்சுருக்கார் ஆனால் நம்ம அதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து அதை செய்கிறதற்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அந்த பயங்களை கலந்து இல்லையா அந்த பயத்தையெல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு நம்ம ஆண்டவருக்காக அந்த முதல் அடியை எடுத்து வைக்கும் பொழுது கத்து நிச்சயமாக நம்மளுடைய வழக்கரத்தை பிடித்து நம்மளை அழி வழிநடத்தி செல்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இன்னும் அநேகருக்கு நம்மளை ஒரு பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாக ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரமாக ஆண்டவர் நம்மளை வந்து மாற்றுகிறார் அப்போ அப்போ இன்றைக்கி ஒரே ஒரு காரியத்தை நானும் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய வசனம் வந்து இப்படி தான் சொல்லுகிறது நீங்கள் ஒன்று தெசலோனிக்கேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் அப்படியே செய்வார்ன்றார் அப்போது இதில் என்ன அர்த்தம்னா ஆண்டவர் நம்மளை ஒரு காரியத்துக்காக அழைக்கிறார் நம்மளுக்காக ஒரு ஒரு நம்மளை வந்து ஒரு காரியத்திற்காக அழைக்கிறாரு அதை செய்யும்படி நம்மளுக்கு வந்து ஊக்கப்படுத்துகிறார் அதற்குரிய வழிகாட்டுதலை கொண்டு வர்றாருனா நம்ம தைரியமாக அதை எடுத்து செய்ய வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது ஏன்னா உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர்ன்றப்போ அதற்குரிய எல்லா தேவைகள் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை வேணும் அதற்கு என்னென்ன வழிகாட்டுதல் வேணும் அதற்கு என்ன ஞானம் வேணும் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற பக்குவம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் தருகிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்போ நம் நம்மளிடத்துல இருந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரே ஒரு காரியம் ஆண்டவரே என்னைக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற அந்த ஆற்றல் வரன்கள் எனக்குள்ளாக நீங்கள் வைத்திருக்கிற திறமைகள் தாழ்ந்துகளை நான் கண்டு கொள்வதற்கு எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அப்படின்ட்டு நானும் நீங்களும் அந்த முதலாவது ஒரு அர்ப்பணிப்போடு ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்தோம்னா அப்புறம் நிச்சயமாக உங்களோட வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்கிற மகத்தான காரியங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு எப்படி ஒரு ஆசிர்வாதமாக காரியங்களை வழிநடத்துகிறார் என்பதை நீங்கள் கண்கூடாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் எனவே இந்த நாளில் கூட உங்களுடைய ஆற்றல்களை ஒரு நாளும் வந்து பயத்தினால வந்து அதை வந்து தடை செஞ்சு போட்டுறாதீங்க இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் அப்போஸ்டலர் ஆகிய பவுல் வந்து சிறைச்சாலையில் இருக்கிறப்போ ஒவ்வொரு நாட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் அவர் வந்து கடிதம் எழுதுகிறார் இல்லையா கலாத்தியர் கொருந்தியர் தெசலோனிக்கியர் இல்லையா பிலிப்பியர் கொலோசியர் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பல ஒரு புதிய பாட்டோட பாதி புஸ்தகங்கள் பவுல் வந்து சிறைச்சாலைக்குள்ளேருந்து எழுதிட்டுருக்காரு அப்போ அவருக்கு மாத்திரம் அன்னைக்கு அவ்வளோ தர் அவ்வளோ ஒரு விதமான தரிசனங்களையும் ஆண்டவர் எவ்வளோ ஞானத்தை கொடுத்துருந்தார் இப்போ அவர் மாத்திரம் வந்து இந்த ஞானமும் இந்த தரிசனமும் என்னோடைய போயிடட்டும் அப்படின்ட்டு இந்த நிருபங்களெல்லாம் எழுதாமல் இருந்திருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் எத்தனையோ காரியங்களையும் நம்ம அறிஞ்சு கொள்ள முடியாது சத்தியத்தை நம்ம இந்த நாளில் அறிஞ்சிருக்கவே முடியாது இவ்வளோ தூரம் அப்போது ஒரு மனுஷன் வந்து ஆண்டவருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவருக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற ஆற்றல்களை அவருக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற திறமைகளை அவருக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற வரங்களை ஆண்டவர் வெளிக்கொண்டு வருகிறார் இல்லையா அது மாத்திரம் இல்லை அவர்களை மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக பலருக்கு பல்லாயிரம் மக்களுக்கு ஆண்டவர் ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரமாக அவர்களை மாற்றுகிறார் அப்போ இந்த நாளில் ஆண்டவரால் உங்களையும் என்னையும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரமாக மாற்ற முடியும் நம்ம வாழுகிற இந்த ஜெனரேஷன் இல்லையா இந்த ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்து மேபி ஒரு எண்பது வருடம் வாழலாம் ஒரு தொண்ணூறு வருடம் வாழலாம் எழுபது வருடம் எத்தனை வருடம் நம்ம வாழ போகிறோம்னு தெரியாது ஆண்டவர் தான் தெரியும் ஆனால் இந்த வாழ்கிற இந்த காலத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆண்டவரே நான் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதாவது செய்யணும் இந்த ஜென்